Вітаю, друзі! З вами Сергій Притула. Сьогодні у мене відео з невеличкою ноткою ностальгії, поза як говорити буду про студентів. Хоча й не тільки. Дивіться, це студенти-могилянки. І вони сила. Але про них трошки пізніше. А це міністр освіти Сергій Шкарлєт. І він хоче стати Дмитром Табачником. А саме спробував втрутитись у вибори президента Могилянки. Хоча правом таким не наділений. Хто такий Шкарлєт? Про нього я вже знімав відео на своєму каналі. Якщо цікаво, лінк буде у описі. Якщо що максимально коротко, то Сергій Шкарлєт – це міністр-плагіатор. Адже у його науковій роботі було 87% плагіату. Та, власне, і призначення цього чоловіка на посаду теж відбувалося із порушеннями. В той день, коли за нього голосували у парламенті, двоє депутатів ОПЗЖ, яких фізично не було у Раді, віддали свої голоси за Шкарлета. Звісно, можна було ще згадати про велику любов пана Шкарлета до партії регіонів, але на тлі двох попередніх пунктів, мені здається, що це вже навіть і не така біда. Особливо, коли навіть серед опозиції є дуже багато тих, у кого за спиною є партія регіонів. Одним словом, як можна було призначити на посаду міністра людину з таким бекграундом, це вже дуже велике запитання до президента Зеленського, його команди і його кадрової політики. Слуг народу попереджали, що нічого путнього з цього не вийде. І, власне, як попереджали, так і сталося. Тому що розпочалися мутки із зловживанням службовим становищем. Тут саме час згадати про повноваження Міністерства освіти щодо обрання президентів чи ректорів вишів. Як тут книжка пише? Питання призначення керівників закладів вищої освіти регулюється законом України про вищу освіту. Згідно з ним, міністерство в місячний термін укладає контракти з особою, обраною ректором чи президентом. Та? Тобто Міністерство освіти не може діяти на власний розсуд. Є вибори, є переможець, є контракт. Це імперативна норма. Саме так було у Харкові, де 29 грудня 2021 року відбувалися вибори ректора Харківського державного біотехнологічного Технологічного університету. І там на цих виборах ректора переміг депутат від партії «Слуга народу». Ну, переміг та й переміг. Ну, з ким не буває. Буває такі співпадіння. Так от, вибори відбулися 29 грудня, а вже 31-го, через два дні, Шкарлет вже підписав а, наказ про призначення і побіг нарізати салати. Інші харківські кандидати на посаду ректора почали заявляти про фальсифікації на тих виборах, які відбулися, так? І що ж їм відповіли з Міністерства освіти і науки? Міністерство не наділене повноваженнями щодо встановлення факту фальсифікації виборів ректора Державного біотехнологічного університету. І це правда, бо не наділене. Тільки чомусь вони про це забули, коли справа дійшла до виборів президента Могилянки. Цей без перебільшення легендарний український виш намагався обрати собі президента вже кілька років поспіль. І щось не виходило, і от нарешті вони провели вибори в два тури і отримали переможця. Ну і здавалося б, слава Богу, але ні. У справу втручається пан Шкарлет, який заявляє, що Міністерство освіти і науки не визнає ці вибори у Могилянці, контракти з президентом підписувати не будуть і взагалі буде організовано нові вибори. Нагадаю ще раз, що таких повноважень у міністерства немає. Міністерство може не укласти контракт з ректором чи президентом за двох причин. Перша. Якщо він не пройшов спецперевірку, а спецперевірка переможця ще не проводилася. І друге, якщо вибори визнані такими, які не відбулися. Вибори в Могилянці відбулися, є відповідне рішення виборчої комісії і протоколи, які підписали всі кандидати. Тобто реально законних підстав для того, щоб не підписувати контракт між міністерством і президентом Могилянки не було. Але ж Карлєт вирішив зробити так, як він зробив. Не визнавати ці вибори. І, звичайно, таке, перепрошую за лексику, свинство не могло не обурити як викладацький склад Могилянки – так і студентів. І ось тут починається найцікавіше, тому що поводити себе зі студентами так не можна. Студенти – то є дуже велика і страшна сила. І студентам глибоко начхати, яке твоє прізвище і яка у тебе посада. Якщо ти хамиш студентам і ображаєш їх, то вони знесуть тебе з будь-якої посади. Я про це знаю, як ніхто інший, тому що 20 років тому, у 2002-му, я очолював студентський страйк у Тернопільській академії народного господарства і був членом страйкового комітету поряд з професорами, академіками і депутатами, тоді, коли нашого ректора хотіли змістити з посади і поставити представника СДПУО. От. Адмінресурс нам хотіли нав'язати, а у нас тисячі студентів були, які любили демократію і свободу. І тому ми з великим задоволенням атакували 
а нашу академію ріднесеньку, нашу альмаматер, зірвали представлення ВО-ректора, якого нам нав'язували, потім пікетували Тернопільську облдержадміністрацію. Одним словом, ми відстояли своє, ми не дозволили вилізти нам на голову. І я просто пишаюся сьогодні тими українськими студентами, які вчиняють так, як ми робили 20 років тому. І там моя підтримка і супорт всіх ваших починань в цьому сенсі є беззаперечною. І от, що прекрасно, не встигли студенти на УПМА оголосити, що вони розпочинають безстроковий страйк і що вони прийдуть під Кабмін, як уряд дав задню шмигаль, Насварив шкарлєта пальцем, сказав відчіпися від дітей, відкликали назад цей наказ про перевибори. На другий день студіки вже прийшли під Кабмін, до них вийшов представник шкарлета. Студенти сказали, що ми будемо двіжувати до, до твоєї відставки, дядя. І там зараз великий переляк. А, і студенти, насправді ж, попри те, що сказали, що перевиборів вже організовувати не будуть, зараз все одно тримають уряд в тонусі і не дають йому розслабитися, тому що контракт ще не підписаний. Ну, принаймні, на цей момент, коли я зараз записую це відео. Тобто, ці от тисячі студентів Києво-Могилянської академії, вони зараз є таким дамокловим мечем над кар'єрою Шкарлета, і особливо знаючи, що вони зараз ще збираються об'єднувати свої зусилля з студентами НАУ, які хочуть двіжувати за несправедливо звільненого, виключеного з вишу керівника студентів самоврядування, то я думаю, що нам буде цікаво поспостерігати за всім цим процесом. І якщо взагалі ось такі подібні об'єднавчі процеси між студентами різних вишів будуть відбуватися, то я буду найщасливішою людиною у світі, і це буде найкраще, що відбувається в системі вищої освіти в Україні. Тому що я неодноразово на зустрічах зі студентами проговорював з ними одну просту річ. Чому вам важко відстоювати свої інтереси і чому вам важко спілкуватися з державою? Тому що у вас немає суб'єктності, тому що ви розрізнені. Спілкуйтеся між собою, створюйте координаційні органи, боріться один за одного і таким чином ви набудете суб'єктності. А коли ви набудете суб'єктності, ви станете гравцем, з яким буде миритися і Кабмін, і Верховна Рада, і президент, і ваші ректори. Тому що ви тоді будете не на одинці зі своїми проблемами. А ви будете знати, що неважливо, чи це якийсь хлопіт у Києві, чи в Житомирі, чи в Херсоні, чи в Тернополі, чи будь-де. За тобою стоять десятки тисяч таких, як ти, які не дадуть тебе образити. Я не знаю, навколо кого ви маєте об'єднатися і хто серед вас має бути Вільямом Волосом, але знайдіть цю людину. Unite us! Unite the clans! Знайдіть і пам'ятайте, коли вам буде 27-35, ви вже двіжувати не захочете. А коли вам 18-20, то це саме та пора. Тому об'єднуйтесь і ставайте непереможними. А, там, якщо в когось буде бажання, лайк, підписка і дзвіночок, то не стримуйте себе. До нових зустрічей.